அன்பும் ஆதரவும் நிறைந்த தமிழக மாணவர்களுக்கு கோல்டன் மேக்சின் இனிய வணக்கங்கள் நேர்மாறல் எதிர்மாறல் இந்த இரண்டு கணக்கையும் போன இரண்டு வீடியோவில் நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ இந்த இரண்டு கணக்கும் ஒரே கணக்கில் சேர்ந்து வந்தால் அதோட பேர் தான் கலப்பு மாறல் இந்த கலப்பு மாறலில் ஒரு சில கணக்கை நாம் இன்றைக்கி பார்ப்போம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பதினெட்டு பெயிண்டர்கள் பத்து நாட்களில் தொள்ளாயிரம் புத்தகங்கள் பிணைக்க முடியும் என்றால் பன்னெண்டு நாட்களில் அறநூற்று அறுபது புத்தகங்கள் பிணைக்க எத்தனை பெயிண்டர்கள் தேவை இதில் நம்பருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற வார்த்தைகள் பைண்டர்கள் நான் பைண்டர்களை ஆட்கள்னு எழுதிக்கிறேன் நாட்கள் புத்தகங்கள் இந்த மூணு வார்த்தையும் தான் நம்பருக்கு பக்கத்தில் இருக்குது ஸோ பைண்டர்கள் எத்தனை பேர் தேவை அப்படின்னா பதினெட்டு பேர் எத்தனை நாள் வேலை பார்த்தாங்க பத்து நாள் எத்தனை புத்தகங்கள் ரெடி பண்ணாங்க தொள்ளாயிரம் புத்தகங்கள் இப்போ பைண்டர்கள் எத்தனை நமக்கு தெரியுமா தெரியாது எத்தனை நாள் வேலை பார்த்தாங்க பன்னெண்டு நாள் வேலை பார்த்தாங்க எவ்வளவு புத்தகங்கள் ரெடி பண்ணாங்க அறநூற்றி அறுபது புத்தகங்கள் ரெடி பண்ணாங்க நான் எதை கண்டுபிடிக்க போகிறேன் எக்ஸை ஸோ இங்கே எக்ஸு ஈக்வல் டு அதுக்கு மேலே உள்ள நம்பரை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கோங்க பெருக்கள் குடி போட்டுக்கோங்க இப்போ நான் ஆட்களையும் நாட்களையும் கம்பேர் பண்ண போகிறேன் பதினெட்டு ஆள் வேலை பார்த்தா பத்து நாளில் வேலை முடியுது ஸோ பன்னெண்டு நாளில் வேலை முடிஞ்சால் போதும்னா நமக்கு பதினெட்டு பேர் தேவையில்லை அதை விட கம்மியான ஆள் இருந்தால் போதும் ஸோ ஆட்கள் குறையுது நாட்கள் அதிகமாகுது எதிர்மாறல் எதிர்மாறல்னா நாட்களில் உள்ளதை எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் அப்படியே வகுக்கணும் இப்போ எனக்கு நாட்கள் முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ நான் ஆட்களையும் புத்தகங்களையும் தான் நான் கம்பேர் பண்ண போகிறேன் பதினெட்டு பேர் வேலை பார்த்து தொள்ளாயிரம் புத்தகங்கள் அடிக்கிறாங்க எனக்கு அறநூற்றி அறுபது புத்தகங்கள் தேவை அப்போ பதினெட்டு பேர் இங்கே தேவையா இல்லை ஏன்னா கம்மியான புத்தகங்கள் தான் ஆட்களும் குறையுது புத்தகங்களும் குறையுது ஸோ ரெண்டுமே குறையுது ரெண்டுமே குறைந்தால் அது நேர்மாறல் நேர்மாறல்னால் கண்டிப்பாக தலைகீழாக போடணும் ஸோ அறநூற்றி அறுபதை மேலே போட்டுக்கிட்டு தொள்ளாயிரம் அப்படிங்கிறத கீழே போட்டுக்கிறேன் தொள்ளாயிரத்தில் உள்ள இரண்டு சைபரையும் நம்மளால் அடிக்க முடியும் அடித்ததுக்கப்புறம் இங்கே உள்ள ஒன்பதால் இந்த பதினெட்டு அடித்தா இரண்டொம்போது பதினெட்டு இந்த இரண்டால் இந்த பன்னெண்டு அடித்தா ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு இந்த ஆறுக்கும் இந்த ஆறு ஆறுக்கும் அடித்தா ஓராறாறு ஓராறாறு பதினொன்று ஸோ X is equal to 11. நமக்கு எத்தனை பெயிண்டர்கள் தேவை அப்படின்னா பதினோரு பெயிண்டர்கள் தேவை இவ்வளவுதாங்க கணக்கு வாங்க அடுத்த கணக்குள்ளே போகலாம் இரநூத்தி எழுபது கிலோ சோளம் நாற்பத்தி ரெண்டு குதிரைகளுக்கு இருபத்தி ஒரு நாட்களுக்கு போதுமானது என்றால் முந்நூற்றி அறுபது கிலோ சோளம் இருபத்தி ஒரு குதிரைகளுக்கு எத்தனை நாட்களுக்கு போதுமானது இதில் எங்களுக்கு பக்கத்தில் வர வார்த்தைகள் சோளம் குதிரை நாட்கள் முத வரிசையில் சோளம் எவ்வளவு இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இரநூத்தி எழுபது கிலோ இருக்குது எத்தனை குதிரை இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா நாற்பத்தி ரெண்டு குதிரை இருக்குது எத்தனை நாட்கள் வருது அப்படின்னு பார்த்தா இருபத்தி ஒரு நாட்கள் வருது அடுத்ததில் பார்த்தோம்னா முந்நூற்றி அறுபது கிலோ இருக்குது முந்நூற்றி அறுபது கிலோ சோளம் குதிரை இருபத்தி ஒரு குதிரை தான் இருக்குது நாட்கள் தான் தெரியலை அதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எதை நாம் கண்டுபிடிக்கிறோமோ அதை நான் எப்படி எழுத சொல்லியிருக்கேன்னா ஈக்குவல் டு எழுத சொல்லியிருக்கேன் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இருபத்தி ஒன்று மறக்காமல் பக்கத்தில் ஒரு பெருக்கள் இப்போ நான் குதிரையையும் நாட்களையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறேன் நாற்பத்தி ரெண்டு குதிரை இருபத்தொரு நாள் சாப்பிடுது இப்போ குதிரை குறைஞ்சிருச்சு இருபத்தொரு குதிரையாக குறைஞ்சிருச்சு அப்போ சாப்பாடு மிச்சமாகும் ஸோ அப்போ சாப்பாடு இருக்கிற நாள் அதிகமாகிடும் அப்போ குதிரையும் நாட்களும் குதிரை குறைந்தால் நாட்கள் அதிகமாகுது எதிர்மாறல் குறைந்தால் அதிகமாகுது எதிர்மாறல் எதிர்மாறல்னா அப்படியே போட்டுருணும் ஸோ குதிரையில் உள்ள எண்களான நாற்பத்தி ரெண்டு மேலே போட்டுக்கிறேன் வகுத்தல் இருபத்தி ஒன்று கீழே போட்டுக்கிறேன் பெருக்கள் இப்போ 
குதிரை எனக்கு தேவையில்லை சோளம் இரநூத்தி எழுபது கிலோ சோளம் இருபத்தி ஒரு நாளைக்கு வந்துச்சுன்னா முந்நூற்றி அறுபது கிலோ சோளம் இருபத்தொரு நாளை விட கம்மியாக வரும் கண்டிப்பாக அதிகமாக தான் வரும் ஸோ சோளமும் நாட்களும் சோளம் அதிகரித்தால் நாட்கள் அதிகரிக்கிறது ஸோ நேர்மாறல் நேர்மாறல் அப்படின்னா கண்டிப்பாக தலைகீழாக போடணும் ஸோ முந்நூற்றி அறுபது மேலே போட்டுக்கிட்டு வகுத்தல் இரநூத்தி எழுபது கீழே போட்டுக்கிறேன் ஜீரோவுக்கும் ஜீரோவுக்கும் அடிச்சிடலாம் இருபத்தொன்றுக்கும் இருபத்தொன்றுக்கும் அடிச்சிடலாம் மூன்றாம் வாய்ப்பாளில் நான் இதை அடிக்கிறேன் ஓரு மூணு மூணு நாங்கு மூணு பன்னெண்டு இதையும் மூன்றாம் வாய்ப்பாளில் அடிச்சுக்கலாம் ஒம்பத்து மூணு இருபத்தி ஏழு ஒன்பதாம் வாய்ப்பாளில் இதை அடித்தா ஒம்பத்து நான்கு முப்பத்தி ஆறு அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நாங்கள் பதினாலுக்கு ஆறு பாக்கி ஒன்று நாலு ஒன்று நாலு ஒன்று அஞ்சு ஐம்பத்தி ஆறு நாட்களுக்கு நமக்கு உணவு போதுமானதாக இருக்கும் இதுதான் நம்மளுடைய ஆன்சர் அப்போ கலப்பு மாறல் அப்படிங்கிறது புதுசாக எதுவும் இல்லை நேர்மாறலாக வந்தால் தலைகீழாக போடணும் எதிர்மாறலாக வந்தால் அப்படியே போடணும் ஆனால் இந்த கணக்கில் ரெண்டுமே கலந்து வரதுனால கொஞ்சம் யோசித்து போட்டிங்கன்னா கணக்கு ரொம்ப ஈஸி ஆகிடும் இது போன்ற கணக்குகளை தினைக்கும் உங்கள் செல்லில் பார்க்கணும் அப்படின்னா மறக்காமல் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்